从他的那个曲子，好像我可以感觉到他有很多的，呃，哦，是这样子吗？嗯，哦，你就是说，嗯，换一句话说，还、呃、怎么样？有很多的问号，有很多的感叹号，这种好像那种对话型的。奇怪，你们也有人啊，没有一个人说要听那个海顿的钢琴音乐。现在我们好像海顿钢琴很少在听，但是他当时候就是成为维也纳古典音乐作曲家三个之一，一个就是莫扎特、贝多芬，再来就是海顿。海顿最早，他是呃一七三二年出生，摩萨是五六年，贝多芬是七十年。嗯，他他的他算是长寿的，呃，他活七十七岁。嗯，他作曲的时间大概有六十年，摩萨大概加倍。嗯，那贝多芬当做他的学生，摩萨当做他的朋友，他叫海顿。呃，海顿爸爸，因为海顿对他很好，也支持他。海顿当时应该说是呃最理想的这个音乐事业，最成功。他写作非常的多，而且他呃对那个交响乐啊，嗯、呃，钢琴那个奏鸣曲啊，还有协奏曲，还有那个弦乐四重奏。嗯，有都有很很大的贡献，等于说很多形式是他开创的，所以我们现在觉得这个理所当然的形式，譬如说这个交响乐方面的民奏曲，那个呃呃奏鸣曲，它有一定的形式，很多形式等于说是他开创的。他的交响曲写了一百多，钢琴奏鸣曲五十多。还有那个弦乐四重奏也是五十五十几个啊，所以非常的丰富。他的一生是非常的安稳的，嗯，大概就是说，嗯，好像没有什么，没有什么冲突，也没有什么很大的困难。他的他的才能很早就出现，被就是被被发现到。然后参加那个合唱团，呃，那个音唱不上去，十七岁的时候就换别的工作，然后到一个一个这个叫什么伯爵，不是伯爵，叫什么侯侯爵，拿到一个很好的工作职位。他在他们家族那个叫做 e s t e r h a s i 的那个侯爵，在家他们家族大概有三十几年啊，在那边工作，非常的理想，那个工作位置是特别好。那那些贵族啊，当时这个哈布斯堡王国的王朝的贵族哦，他们真是会玩的，真是会享受。节日一大堆，没有几天，大概是一个节日，不是宗教的节日，就是什么生日啊，什么国王的生日，什么皇后的生日啊，他都要做曲，所以他在这个在呃这个侯爵的家族里面，在他的宫殿，他负责。呃，团长、呃，指挥、作曲啊，呃，所有音乐的节目都是他在负责。除此之外，还有从外面订那个曲子，要跟在国外啊，什么法国啊、英国啊，他们都希望他们去帮他们作曲。所以他整个一生都很成功。从他的音乐大概也可以听得出来，像莫扎特，他也要奋斗，他要拿到那个社会的承认。贝多芬更要奋斗，因为他要离开这些贵族的这个这个世界，所以更是奋斗。但是海顿好像不需要奋斗，那跟那些贵族生活很久，就有一些有一些氛围。所以我觉得他是一个君子，我觉得从他的做人啊，呃，做事作为是非常非常正的一个人啊。他呃很好客、啊，很很大方，然后呃很乐观，人很乐观，大家都很喜欢他。
从他的音乐，就是因为这样子生活很快乐，很很平安、呃，大概音乐比较没有这个冲动，像贝多芬，嗯，所以我们可能听起来说，呃，好像不是那么动我们的心。但是今天我要给你们介绍一个曲子，我觉得这个好像跟他在聊天一样。你们就把他想象，两个人呢、啊，呃，傍晚的时候看到黄昏，在那个宫殿的外面有一个阳台，就在那边坐着喝个葡萄酒聊天。好，我们现在就陪他聊天。从他的那个曲子，好像我可以感觉到他有很多的，呃，哦，是这样子吗？嗯，哦，你就是说，嗯，换一句话说，呃，怎么样？有很多的问号，有很多的感叹号，这种好像那种对话型的啊。那里面也有其他的、其他的情节，呃，其他的内容啊。但是最后又回到原来的主题，好像又在很舒服的聊天。到最后，好像舍不得离开，舍不得告辞。你可以最后听到一个 “Good night”（ 晚安）这种感觉，然后那个曲子就结束了。
他的世界好像很平安，是不是万事如意？那倒不至于。我相信每一个人的生平里面都有一段很难念的经。他呢，他夫人不喜欢医院，就根本就不理他那一套，所以常常吵架。不喜欢医院，那孩子是怎么处理这个问题呢？我不知道。因为他不告诉我们，因为他是一个君子。